আজকে বেসিক কিছু ব্যাপার দেখব ঠিক আছে যে এইচটিএমএল নিয়ে কাজ করার জন্য শুরুতেই কী করতে হয় তো এখানে নিউ থেকে আমরা টেক্স ডকুমেন্ট দেন হচ্ছে ইনডেক্স ডট এস টি এম এল নামে একটি ফাইল ক্রিয়েট করতেছি ওকে এন্টার দিচ্ছি এন্টার দেওয়ার পর আমি এই ফাইল থেকে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ওপেন করতেছি এডিট উইথ নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ওকে তো এখানে প্রথমে যেটা করতে হবে আমাদেরকে লেস দেন কেচর দেন এস টি এম এল লেখার জন্য আমি যদি এখানে সিম্পলি লেস দেন কেচর দেন এইচ ওয়ান ট্যাক শুরু করলাম এবং স্ল্যাশ এইচ ওয়ান দিয়ে শেষ করে দিলাম এবং এখানে হ্যালো ওয়ার্ল্ড ওকে হ্যালো ওয়ার্ল্ড দেন হচ্ছে সেভ করলাম সেভ করার পর এটাকে রান করলাম রান লঞ্চ ইন ফায়ারফক্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে খুব সুন্দরভাবে হ্যালো ওয়ার্ল্ড দেখা যাচ্ছে তো আমরা যদি একটু ভিউ পেজ সোর্সে যে মানে হচ্ছে এটার রাইট বিটনে ক্লিক করে এখানে ভিউ পেজ সোর্স এখানে যদি ক্লিক করি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড লেখাটা বাট প্রথমে কিন্তু রেড সাইন রয়েছে মানে রেড সাইন মানে হচ্ছে যে আমরা কোথাও হয়তো বা ভুল করেছি এই জন্য কিন্তু এই রেড সাইনটা শো করতেছে ঠিক আছে বাট এখানে যে ট্যাগটা আমরা ইউজ করেছি এইচ ওয়ান শুরু করেছি এবং শেষ করেছি ট্যাগের মধ্যে কোনো ভুল নেই ঠিক আছে ট্যাগ সম্পূর্ণ ঠিকঠাকই রয়েছে তো তাহলে প্রবলেমটা কোথায় প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমরা এস শুরু করার জন্য লেখা শুরু করার জন্য যে ভ্যালিড ডকুমেন্ট ইউজ করতে হবে আমাদেরকে এই ব্যাপারটা আমরা বলে দেইনি ঠিক আছে এই জন্যই এখানে রেড হয়ে আসে তো এই রেড রাখা যাবে না এরকম রাখা যাবে না আমাদেরকে স্ট্যান্ডার্ড রুলস ফলো করেই দেন কোট করতে হবে তো এটা আমি ক্রস করে দিচ্ছি ক্রস করে দেওয়ার পর দেন হচ্ছে এই জায়গায় আমি এইচ ওয়ানের আগে লেস দেন গেচার দেন দেন হচ্ছে এক্সপ্লামেটারি সাইন এখানে মনে করেন যে লিখতেছি ডট টাইপ স্পেস দিয়ে হচ্ছে এস টি এম এল ঠিক আছে তো এটা ছোটো আতারও লিখতে পারেন বড় আতারও লিখতে পারেন কোনোভাবেই কোনো সমস্যা নেই বাট স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে এটা ডক টাইপটা বড় আতার লিখবেন আর এস্টিমেটটা হচ্ছে ছোটো আতার এখানে আপনি সেভ করেন সেভ করার পর ব্রাউজার ওপেন করেন আবার আমি রিফ্রেশ করতেছি দেন ব্রাইট বাটনে ক্লিক করে ভিউ পেজ সোর্সে আছে এখন দেখেন কোনো রেড সেন্ট কিন্তু নেই তার মানে আমাদের ভ্যালিডি একটা ডকুমেন্ট আমরা ইউজ করতেছি এটা আমরা ব্রাউজারকে বলে দিয়েছি এবং ব্রাউজার বুঝতে পারতেছি ব্যাপারটা ওকে ক্রস করে দিচ্ছি ক্রস করে দেওয়ার পর এখানে আমাদের আরও কিছু জিনিস মেনটেন করতে হবে কোট করার শুরু করার পূর্বে আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম আজকে গত যে চুড়ালে বলেছিলাম আজকে আমি আবারও বলে দিচ্ছি সো এখানে প্রথমে এস টি এম এল ট্যাগ দিয়ে আমাদেরকে শুরু করতে হবে এস টি এম এল ট্যাগ দেন এন্টার দিচ্ছি স্ল্যাশ দিয়ে এস টি এম এল শেষ করে দিতে হবে তারপর এস টি এম এল ট্যাগ শেষ হওয়ার পর এর ভিতরে সব কিছু আমাদেরকে লিখতে হবে তো এখানে যেটা করব আমরা ট্যাপ প্রেস করব যখন আমি ট্যাপ প্রেস করতেছি এখানে দেখেন একটু গ্যাপ তৈরি হয়ে গিয়েছে আপনি যেগুলো স্পেস দিতে পারেন সে এক দুই তিন চার চারটা স্পেস যদি যে এরকম কিন্তু তৈরি হবে বাট স্পেস দেওয়া যাবে না মনে রাখবেন এটা স্পেস ইউজ করা যাবে না ওই ট্যাব ইউজ করবেন কিবোর্ড থেকে ট্যাবে ক্লিক করবেন তাহলে অটোমেটিকলি স্পেস তৈরি হয়ে যাবে ওকে এস টি এম এল ট্যাগের ভিতরে দেন আমরা যেটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে হ্যাট ট্যাগ প্রথমে হ্যাট ট্যাগ ইউজ করতে হবে হ্যাট ট্যাগ শেষ করতে হবে স্ল্যাশ হ্যাট শেষ করে দিলাম ওকে তারপর হ্যাট ট্যাগ শেষ হওয়ার পর এই টিক নিচে বডি ট্যাগ শুরু হবে তারপর বডি ট্যাগ শেষ হবে এন্টার দিয়ে দেন হচ্ছে স্ল্যাশ বডি ট্যাগ আমি শেষ করে দিচ্ছি ওকে সেভ করতেছি এখন এখানে দেখেন হ্যাট ট্যাগটা শুরু হচ্ছে এখানে হ্যাট ট্যাগ শেষ হয়েছে এই জায়গায় এখন হ্যাট ট্যাগের ভিতরে আমি আবার কোনো কিছু দেখতে যাচ্ছি যেহেতু আমি হ্যাট ট্যাগের ভিতরে কোনো কিছু দেখবো এই জন্য আবারও আমি এখানে ট্যাব প্রেস করতেছি আচ্ছা এই ট্যাবগুলো প্রেস করতেছি যেন কোডগুলো দেখতে সুন্দর দেখা যায় এবং খুব সহজে যেন আমরা বুঝতে পারি তো এখানে নতুন করে একটি ট্যাগ ইউজ করতেছি টাইটেল ট্যাগ টাইটেল ট্যাগ আর হচ্ছে স্ল্যাশ দিয়ে টাইটেল ট্যাগ এখানে আমি শেষ করে দিচ্ছি ওকে দেন এই জায়গায় আমি সে এস টি এম এল সেভ করতেছি ব্রাউজার ওপেন করতেছি এবং রিফ্রেশ করতেছি এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এস টি এম এল চলে আসছে একদম উপরে ওকে দেন বডি ট্যাগ বডি ট্যাগের ভিতরে এখানেও আমি ট্যাপ প্রেস করতেছি ট্যাপ প্রেস করার পর আবারও এখানে এইচ ওয়ান ছোট হাতের ইউজ করবো আমরা এইচ ওয়ান শুরু করলাম এবং হচ্ছে স্ল্যা স্ল্যাশ দিয়ে এইচ ওয়ান ট্যাগ শেষ করে দিব আর এর ভিতরে সে হ্যালো জাস্ট আমি এতটুকুই রাখলাম হ্যালো সেম ব্রাউজার ওপেন করতেছি দেন রিলোড দিচ্ছে চলো আসছে হ্যালো লেখাটা ওকে এখন আমি একটি নিউজ পেপার সাইটে যাচ্ছি ফর এক্সাম্পল যে প্রথম আলো ডট কম এখানে যাচ্ছি 
যাওয়ার পর এই জায়গায় এখানে অসংখ্য পোস্ট রয়েছে আমি যে কোনো একটা পোস্টে ভিজিট করতেছি সে এই পোস্টে ভিজিট করতেছি ভিজিট করার পর এখান থেকে সে এখানে যে লেখাটা রয়েছে এই লেখাটা আমি শো করাতে যাচ্ছি আমাদের সাইটে মানে হচ্ছে একটা হেডলাইন নিলাম ওই হেডলাইনটা আমি এই চোয়ান ট্যাগের মাধ্যমে শো করাতে যাচ্ছি তো আমি এখানে হ্যালোটা বাদ দিয়ে ডিলেট করে দিয়ে ওই বাংলা যে লেখাটা এটা আমি পেস্ট করে দিলাম এখানে ওকে দেন ব্যাক স্পেস দিয়ে এটাকে একটু ঠিকঠাক করে দিচ্ছে এখন সেভ করতেছি সেভ করার পর এখানে দেখেন আমি যখন বাংলা লেখাটা পেস্ট করলাম এটা কিন্তু ঠিকঠাক মতোই কাজ করতেছে কোনো সমস্যা কিন্তু নেই বাট আপনারা যখন প্রথমবার নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে বাংলা লেখা পেস্ট করতে যাবেন কপি করে তখন কিন্তু একটু প্রবলেম হবে একটু অন্যরকমভাবে শো করবে কীভাবে শো করবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এইখানে এই চোয়ানে আমি আবারও পেস্ট করতেছি এই যে এরকম শো করবে ঠিক আছে তো যদি এরকম শো করে এটা আপনি সলভ করবেন কীভাবে এটা এরকম শো করতেছে কেন রিজনটা হচ্ছে যে আপনি যে বাংলা লেখাটা লিখতেছেন এটা নোটপ্যাড প্লাস প্লাস চিনতে পারতেছে না সে বুঝতে পারতেছে না যে আপনি কী লিখতেছেন তো নোটপ্যাড প্লাস প্লাসকে বোঝানোর জন্য যেটা করতে হবে এখানে একটা অপশান রয়েছে অ্যানকোডিং এখানে ক্লিক করবেন দেন অ্যানকোড ইন ইউটিএফ এইট ইউটিএফ মানে হচ্ছে ইউনিকোড ট্রান্সফরমেশন ফরম্যাট এটার ফুল মিনিং তো এটা আমাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে যখন আপনি এটা সিলেক্ট করবেন পৃথিবীর যে কোনো ভাষায় এখন নোটপ্যাড প্লাস প্লাস বুঝতে পারবে শুধুমাত্র বাংলা না এখন আপনি এইচ ওয়ান ট্যাগের ভিতরে যদি আপনি পেস করে দেন এই যে শো করতেছে এখন পারফেক্টলি কোনো সমস্যা নেই ওকে দেন আমি সেভ করতেছি এখন এই ফাইলটা আমরা যেই লেখাটা আমরা লিখেছি লিখেছি এটা আমরা ব্রাউজারে শো করাতে যাচ্ছি তো ব্রাউজার ওপেন করতেছি এবং এখানে রেজাল্ট দিচ্ছি এখন দেখেন নোটপ্যাড প্লাস প্লাস বাংলা লেখাটা ঠিকঠাক মতো চিনতে পেরেছে কোনো সমস্যা নেই বাট যখন ব্রাউজারে আমরা ওপেন করতেছি ব্রাউজার কিন্তু লেখাগুলো চিনতে পারতেছে না তো এখন ব্রাউজার যেন আমাদের এই বাংলা লেখাটা চিনতে পারে এটার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই হ্যাড ট্যাগের ভিতরে নতুন করে একটি ট্যাগ ইউজ করতে হবে ঠিক আছে তো এখানে ট্যাগটির নাম হচ্ছে ম্যাটা ট্যাগ দেন হচ্ছে ম্যাটা ট্যাগের পর আমাদেরকে অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে হবে অ্যাট্রিবিউট স্পেলিংটা হচ্ছে এরকম অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে হবে তাহলে অ্যাট্রিবিউট কী অ্যাট্রিবিউট আমরা ইউজ করব এখানে কার্সেট কার্সেট মানে হচ্ছে ক্যারেক্টার সেট এই যে কার্সেট ওয়ার্ডটা আমি লিখলাম এটাকে বলা হয় অ্যাট্রিবিউট মানে হচ্ছে আপনি ট্যাগের ভিতরে যখন কোনো ওয়ার্ড লিখতেছেন সে কার্সেট এটা অ্যাজ এ অ্যাট্রিবিউট হিসেবে কাজ করবে অ্যাট্রিবিউটগুলো ট্যাগের ভিতরে থাকে মনে রাখবেন ইকুয়াল দিয়ে ডাবল কোটেশান এর ভিতরে এখন আমি যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে ভ্যালো ওকে ভ্যালু হিসেবে দিতে হবে আমাদের হচ্ছে ইউটিএফ হাইফেন এইট ইউটিএফ হাইফেন এইট দেন সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন আমি ব্রাউজার ওপেন করতেছি এবং এখানে রিফ্রেশ করব এখন কিন্তু বাংলা লেখা ব্রাউজার চিনতে পারতেছেন ক্লিয়ার তো আবার আমি একটু এক্সপ্লেন করতেছি ম্যাটা এটা হচ্ছে ট্যাগ ম্যাটা ট্যাগ আলাদাভাবে শেষ করার কোনো প্রয়োজন আমি বলেছিলাম যে কিছু কিছু ট্যাগ রয়েছে যেগুলো আলাদাভাবে শেষ করতে হয় না ঠিক আছে এবং ম্যাটার ভিতরে যেটা আমরা ইউজ করেছি কার্ড সেট এটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট আর ইউটিএফ হাইফেন এইট এটা হচ্ছে ভ্যালু তো যখন আপনি এই কার্ড সেট ইকুয়াল ইউটিএফ এইট দিবেন ভ্যালু হিসেবে তখন এখানে যে কোনো ভাষায় আপনি লেখে না কেন এটা ব্রাউজার ঠিকঠাক মতো চিনতে পারবে এবং এখানে পারফেক্টলি শো করাবে কোনো সমস্যা নেই ওকে দেন এই জায়গায় এই যে এস টিএম এল ট্যাগ এখানে আমাদেরকে আর একটা অ্যাট্রিবিউটি ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে এল আই এন জি মানে হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ইকোয়াল দি ডাবল কোটেশন মানে হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটের ভাষা কী হবে ফর এক্সাম্পল যদি আপনি ভাষাটা এরকম হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটের ভাষা আপনি ইংলিশই তৈরি করবেন তখন যেটা হবে ই এন হাইফেন হচ্ছে ইউএস এটা ইউজ করতে হবে আর যদি বাংলা হয় তাহলে ইউজ করতে হবে বি এন হাইফেন বিটি পি এন হাইফেন বিডি যদি ইউজ করেন তাহলে এটা বাংলা অ্যাপ্লাই হবে বাট এই যদি আপনি নাও ইউজ করেন তাও কিন্তু সব কিছু কাজ করবে কোনো সমস্যা নেই বাট ইউজ করাটা ভালো ল্যাঙ্গুয়েজ ইকুয়াল আপনি এখানে আমি সেই ই এন হাইফেন ইউএস আপাতত দিয়ে দিচ্ছেন ই এন হাইফেন ইউ সরি ই এনটা ছোটো হতে হবে ই এন হাইফেন দেন হচ্ছে ইউএস ওকে সে দেন বাংলা লেখাটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি আমি সেখানে আবারও হ্যালো ওয়ার্ল্ড এটা নিয়ে আসতেছি হ্যালো ওয়ার্ল্ড ওকে কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম ব্রাউজার ওপেন করতেছি এবং এখানে রিফ্রেশ করতেছি চলে আসছে কিন্তু তো এই হচ্ছে বেসিক এখানে আমি আবারও কিছু ব্যাপার হাইলাইট করি সেটা হচ্ছে যে এস টি এম এল হ্যাড বডি এগুলো হচ্ছে ট্যাগ আর এর ভিতরে যে কার্সেট ল্যাং এগুলো আমরা ইউজ করতেছি এটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট আর কার্সেট 
lang chai attribute gulo use kore chhi er value er bhitore je gulo use kore chhi je etf8 en hyphen us e gulo hocche hello thik ache to eta hocche basic rules mane amader ke ei rokom structure follow korte hobe ei structure ta follow kore always code korte hobe tahole kono problem hobe na amader sob kichu thik thak thakbe to next tutorial e amra abaro aro notun notun tag dekhbo she porjonto bhalo thakben dhonnobad